is it true watu kwa kikufa anarusha kwa dustbin takataka nini yes ziko hivyo hata kwa kwa hata kwa desert sheria huko inasema anai to anai she have killed my baby so she is supposed also to be dead na hiyo inaisha hivyo na inaisha hivyo hakuna kesi hakuna anga wewe ushaiona wale watu unaona wakilamika serikali tusaidie mtoto wetu aliuliwa ushaisikia mwarabu ameshikwa mwarabu sheria yake imesema ukiiba ukatwa mkono So hata ukikato umpeleke wapi hiyo ni sheria na iko kwa nini yao Welcome to Bed Palace Kenya home of quality affordable and luxurious beds We have also diversified to classic sofas Visit our showroom in Vindigwa Kiambu Road opposite Quick Mart as well as Roy Sambu Thika Road Contact us on 0725 414842 Bed Palace the ultimate solution to insomnia Hello guys this is Mr a lot more your senior Udaku reporter and of course a lot more is coming i am coming to you live from nk studios kama kawaida niko hapa kupiga story na mama ambaye tulifanya interview na ye last year 7th of august Four months later amerudi tena kuja kutupa story because wasemi niliuliza maswali mingi mkasema story haiko clear siji madam anadanganya siji story mingi sana nikasema aje basi tupige story na tujue wale watu wako golf wamekuwa makule watasaidika aje kurudi hapa nyumbani Kenya mtu wangu and of course guys this episode is proudly sponsored by Gradico Properties Africa Limited kumbuka sisi tuko na mashamba kule Kidimani na pia kule maeneo za Malinde 50 by 100 like gardens pale Kidimani goes for only 350,000 Kenya shillings while quarter and hackers pale Malindi goes for 200,000 200, na 350 350,000 Kenya shillings respectively mtu wangu all you need to do is to call the number that is on your screen ukuje pale Gradico weke deposit after four three months ukishalipa pesa yote ama ukishalipa cash we start your title deed transfer to your name mtu wangu wacha tupige story na mama yuko hapa ametulia kabisa uh, madam uh, pastor mary vipi uh, niko salama happy new year happy new year nimesalimiwa na pastor mmeona eh <laughs> kwani mambo yamechemka kwa kile ambao namna gani umeniita nimekumbuka nime kumbe unapenda KRG ningeita KRG leo akuje msalimi lakini sasa yako busy because anatoa video ya ngoma yake mm-hmm. tarehe kumi na kwa na birthday mambo itachemuka itachemuka hiyo siku niite uh, how are you i'm very good i'm very okay hope unaona e, nimebarikiwa na huu mwaka mpya najua nitabarikiwa zaidi yeah amina amina Four months later yeah. umerejea hapa NK Studios by the way karibu tena hapa ni kama nyumbani sasa. Hii yeah. ni mara yako ngapi hapa by the way? Umetuletea watu wengi tuka interview hapa? Yeah, nimekuja karibu kumi. Ukatuletea Linda wa Madogi. Eh yeah, nikamwaletea Esther, nikawaletea Rose, nikawaletea eh nimeleta wengi, ni wengi. Mpaka mpaka tulibarikiwa tukaanza show. Inaitwa Gulf Saga. That's why wanaingo hapo imeandikwa Gulf Saga. Mm. Hii ni ya ku kushughulikia zile wale watu ambao wameenda golf mm. na wakarudi wakiwa na stories za uzuni stories nzuri nzuri mambo mm. tu mingi sana mm. yes tuanzie tuanzie wapi uh, mahali unataka <laughs> tuanzie mahali <laughs> wewe unasikia unataka nilikuwa hapa na tukaongea na in fact hata mimi nimepata a uh, lot of comments watu wengi calls kila kitu eh hata mimi nimesaidika na hiyo show by the way viewers wa Nicholas Kioko thank you so much for supporting me kuna watu wameni support kuna watu wamenipigia simu kuna watu wamekuja deliverances hata wakiwa Canada wakiwa America uh, tumeomba nao wamemuona Mungu so Kioko also wewe ai bravo Oh, unafanya kazi nzuri cuz nimeweza ku reach out the whole world kwani walikupeleka Dubai na ukusema <laughs> <laughs> Dio naelekea by the way Dio naelekea hata wacha Dubai nitaenda mpaka US. Mm. E, ukienda ukienda huko usiniacheko. Siwezi kuacheko lazima tutembee na wewe mmoja mondo kwa mondo. Iwa. Moya kwa moya. <laughs> ah dio hiyo sasa. Mm. Perfect. I mean in in our previous interview. Yeah. 
uh, you talked about so many things mm. na nilikuwa nataka because watu waliuliza maswali watu wangekasema kuna danganya mm. nilikuwa nataka we take like 10 minutes mm -hmm u clarify it to then later mm -hmm. because umekuwa kule girl for umekuwa kemboy umekuwa kemboy for long mm -hmm. sasa utuambie how we can save those people when you are kokule uh, i remember you telling me that uh, jailers majawa kenya i mean mambo ni mingi ya kuzungumzia but first of all uh, watu walizungumza vitu mingi mm -hmm. if you allow me niangalia hapa kwa simu nilikuwa nime screenshot kadhaa uh, Maswali tutawajibu zote. Eh, maswali tutawajibu. Niko hapa diyo ni wajibu hmm? kila swali. Niko hapa ni wajibu kila swali. Hmm. Na nitajibu yote. Hmm. Hmm. First of all, in just one minute ama two minutes. Mm -hmm. Briefly, ebu elezea vile ulikuwa uko venye ulirudi. Just kidogo tundi watu waelewe history ni about what. Yeah, mi nilikuwa Gulf. Nilienda Saudi Arabia. Kufanya kazi kama house help. Ama tunaya diyo inaitua kiyagiva. Uh, inachanganyika kia giver, house help or whatever. Liki mini lienda kazi ya nyumba na pia nikaweza kurudi. Lakini ni rudi. Nilienda nikiwa kwa sponsor, nikarudi nikiwa kemboi. Mm. Yeah. Kukemboi waeleze? Kukemboi ni kukimbia. Uh, ni jina uwe inatumiwa sana na wakenya. Tukiwa kule juu, kule kuna translators nyingi, kuna birds, kuna simu wanaeka, kuna camelas. So ukiongea kizungu ama kiswahili wana translate. Kile tu hawawezi sana sana ni kikuyu. Na kizi juu kama sayi wame advance. So tukaona tutumiange jina kukemboi. Kukemboi ni kukimbia, uh, kutoroka yani. Unatoroka kwa kafiri wako. Mwenye alikuwa amekuita kule, unaenda unakaa maisha yako inje. That una rent nyumba, unakaa kule. Ya, yeah, mimi niri kemboi, nikakuwa kemboi sasa. Mm, yeah. Perfect. Then watu wakauliza, sasa wajatu wanza zile maswali watu walikuwa nauliza. Kwa, kwa hiyo interview ulisema uli nyanganyangwa passport, yeah. au kuwa na passport. Yeah. Uliazaje kurudi Kenya bila passport? Uh, unajua kawaida ukienda kule mwarabu lazima achukue passport. Na kitu ingine ukimaliza that 90 days, that is 3 months, unapele kwa medical. Ukisha apele kwa medical, unafanyiwa medic, medical. Ukisha afanyiwa ukiku, ukiona uko mgonjo uko sawa, unapewa kitu inaitwa igama. Igama ni, ni idea kule. Sasa hizo zote kuna igama na kuna passport mwarabu anachukua anakaa nazo hizo huwa anakupatia wakati umeenda na either ni hospitali ama ni either kwenda kutuma pesa na nawa days huendi na mwarabu kutuma pesa ni yeye anaweka kwa simu yake anakutumia so mimi vitu zangu zilikuwa na mwarabu wangu nikikemboi nilijaribu kuzitafuta niziibe nitoroke nazo nikakosa so ikabidi niziache Ukiziacha kule, si eti wendi hospitali, ukienda inje ukua kemboi, unakuanga ada ebasi. So mimi kule nilikuwa, nayo I thank God you siku gojeka. Na unakubuka vile nilierezea, mimi nilikuwa na daktari, tulijuana, uh, wa kutoka Afrika, si itasema ni nchi gani. So uyo di alikuwa, mimi naita na kuja na tibu wa sichana wangu. Lakini personal siku kuja na passport. Lakini ni rahisi sana wale mko golf, kutravel, wachana na passport, hata wacha ni wambie hivo. Wale mmeke boy wachana na passport kushide ukifuata mwarabu wako. Iyo passport diyo anashikanga, diyo eze, unajua tukitoka Kenya, kuna ile pesa alilipa. Diyo mimi ya nichukue. So, aezi kubali kwa chiria passport, juu anajua uwezi travel bila passport. Ile passport, kuna venya mimi ni travel hivi. By the way, mimi hata diyo ni ticket. Nilienda embassy. Embassy wakanichukua fingerprints. Wakafuta zire details zangu niko Saudi Arabia. Kuna venye yu ufanyiwa. Wakaita yule kafiri wangu ama sponsor wangu. Wakamuambia huyu anataka kutravel. Wanaongianga wao na uko. Si lazima tuanane mimi na yeye. So anakubari anambiwa kuna mahali mwarabu waezi kataa ukose kutoka inchi yake. Aezi yani... Aezi kataa utoke urudi nyumbani jusi ya liku. Uh, anaweza kuwa ameambiwa na embassy hiyo inakuanga ni sheria so akaambiwa mi nataka ku, kurudi nyumbani na akakubali lakini hakuna hakupatiana documents so dio nikarudi mimi nikajilipia ticket nikaambiwa nilipe ticket but hiyo hiyo process unalipa nilipa a lot of money by the way nilipa around 45 45 real 45 real is a lot of money ni 100 and something kenyan money so ticket ndege nikalipa ndege nililipa ni 12 around 12 nikaambiwa sasa juu details zako tumefuta na umekubaliwa na mwarabu wako kusafiri nikapewa jamaa anaitwa Anis 
yeye ndiye anabukia watu ticket akaniuza unataka ku travel siku gani nikamwambia mimi nataka ku travel on friday dio nifike saturday nikajiripia ticket na nikasafiri but kule kusafiri kuna document unapewa na embassy unapewa exit na document zingine i wish ugeniambia kioko ningekuletea uzi screenshot waone waone zile document mtu anasafiri nazo inaatachiwa mpaka na hiyo time tulikuwa tunapimwa mpaka hii nini ya covid inaatachiwa kila kitu so hiyo ndio unaenda ukipeana kwa every unajua ukitoka ukiexit ile airport utapeana document ukiingia pale kwa nini vile watu upeana passport sasa wewe utapeana hizo wataona wewe hauna hiyo na imewekwa ime stamp zote then ukifika Kenya ukiingia tena airport ya Kenya ndio utoke kwa ile exit bado lazima upeane so hiyo ndio nilitumia those documents they are very rigor from embassy hizo ndizo nilikuja nazo mimi nilikuja na pesi yangu si kuja na deportation ah uh -huh. mimi nilikuja kawaida hata nilipigia family yangu nikawaambia munigoje na kuja okay. yeah. perfect someone said pastor mary talk the truth mm -hmm. ashame the devil mm -hmm. how did you rent your own house mm -hmm. without igama yes let me talk the truth and shame the devil nini ni rent nyumba na i have a kuna group inaitwa maju life international welfare uh, my chairman former chairman alikuwa anaitwa benjamin kehara kahare hata ako kenya alikuwa anaishi mahali pa anaitwa jubel ni jubel eh alikuwa anaishi jubel iko iko saudia uko saudia damam area damam hizo area so huyo wakati mimi nilienda ku rent by the way rent nyumba bila igama Wacha hata igama hata unaweza kuwa na igama juu one of the ladies mwenye nilikuwa naye na alikuwa na igama ningetumia yake but kuna kitu inaitwa um, inaitwa aje kio kwani nimesahau inakuanga absha kuna kitu inaitwa absha absha hata kwa igama ya madem hakuna absha inakuanga na wanaume peke yake so lazima na nyumba inasainiwa absha ni kama sijui ni something to to do with the, those document sasa nyumba za saudia uwezi pewa bila absha na absha hakuna dema na kuanga nayo ni mwana ni wanaume so mimi nilipigia this my chairman nikamwambia kindly nisaidie na igama yako cuz nataka ku nyumba na na nataka ku nyumba na nataka hiyo hiyo absha akaniambia ni sawa bora hamtakuwa na tabia mbaya junayo ujue any kind of kama wale watu wanafanya ukahaba kule ukiwa unafanyia hiyo nyumba ishikwe o, a, wale watu washikwe serikali ya huko inafuatanga mpaka mwenye document ya hizo nyumba so mimi kamwambia si unanijua tu mimi hizo tabia sina mimi ni nyumba tu nataka ya kukana wasichana wangu yeye ndiye alinisimamia hata umenikumbusha jana nilikuwa naongea bado na Rad Road wale wasichana wangu nyumba yangu bado iko na wale wasichana wako Saudi bado wanakata jana ndio nilikuwa naongea tukimaliza nitautasikiza voice tuko tunaongea na muuliza wasichana wanaendelea aje wanafanyia nyumba tabia mbaya wananiambia no they are very okay na ni muarabu so mimi nilisimamiwa igama na absha na mtu anaitwa Benjamin Kehara or that is a ni mzee in fact mzee tulikuwa tunaheshimiana juu kwa hiyo group sisi ni leaders oh. eh hapo ndio nilitoa igama sikutumia yangu na sikutumia absha yangu nilitumia huyo anaitwa Benjamin okay. yeah. perfect o, umesema kuna watu wanafanya ukaba kule yes. tupe tup story Two minutes yes wako sababu kuna watu wawapendi kuchoka unajua ni vizuri hata tukisema mwarabu ni mbaya pia tuseme wa Kenya nao ama wa Afrika pia sisi watu we, wengi wanaenda kufanya tabia mbaya so kuna wale wanaenda kujiuza kule hawataki kufanya kazi hawataki kusugua hamam mm, hawataki kufanya kazi ngumu so kazi ni kujiuza kule na tumeona wengi na wako napata mtu anajiuza pale hapa najua nitarushiwa mawe lakini rusheni lakini ukweli kuna watu pale hawafanyi kazi wanafanya hiyo kazi hata ya, ya ukahaba juu ile ni ile ni rahisi unajua tu kama Kenya venye tu unaona kuna watu wapendi kuchoka ya yeah. na zile nyumba zinakombolewa kwa hiyo kazi pia mimi sijaifanya but unajua ulikuwa unasikia kuna hii kuna hii kuna hii kuna hii so unapata kuna zile tabia zinaendelea pale ya yeah. Perfect kabisa mambo iko best in the world. Pia watu walisema kwamba wacha kudanganya watu. Ulikuwa ulikuwa unafanya ukaba pia we, ulikuwa malaya huko. Mm -hmm. Mimi uh, hata wacha nikwambie sasa huyo unless akwambie alikuwa kwa nyumba yangu. Mimi in fact watu Saudia wananijua. Mimi hata ndio nilikuwa na wa deliver wanafanya hiyo. 
kuoba kwa kufanya deliverance wale wanafanya ukahaba ni kuwa mimi naenda pate za wakenya watu wengi saudia na kama damamu wananijua mimi i used kama kuna mtu hata eba se wanajua wanajua mimi ni pasta na wanajua mimi hiyo tabia hata siwezi hata wacha nikwambie kioko hata zile mambo zilikuwa zinafanywa hata pombe wacha ukahaba mimi hata pombe sijai onja hata hizo pate zikifanywa na kila kitu watu walikuwa wanatumia shisha walikuwa wanafanya kila kitu walikuwa wanafanya hizo vitu zote but mimi hizo tabia siwezi ukubuka nilikuwa mchungaji nikitoka Kenya nikienda kule so mimi hata the minister nilikuwa ile kazi nilifanya mingi kule ni kuombea watu kudeliver watu naweza fanya aje bili naweza kupata aje bili na waniamini so huyo anasema hivyo ni mtu hanijui na ni vizuri akwambie ni nani na ananijua aje lakini haikosi kwa social media ya yeah, mimi sijai hata pombe sijai onja mm. e, mimi kwanza ndio nilikuwa nafanya deliverance yao watu ya yeah. mm. na ni wengi walibadilika by the way kutoka ukahaba wakaanza kazi kutoka ulevi wakaanza kazi mm. ya yeah. okay perfect why, why do you think watu wakuamini basi uh, hakukosi hivyo social media kioko na hakukosi watu ambao wanaongeanga hata kama hawakujui hakukosi hiyo mambo na unapata hata wengi wale watu ambao hawakujui mimi niaugeanga kitu ambayo naweza kuita interview kwa watu wote by the way mmoja wa wale nimehost kwa nyumba yangu mwenye sahi amesimamia na mmoja nilikemboisha atakuja so one day atakuja umfanyie interview na akwambie nani alimhost na nilikuwa nafanya kazi gani hata nyuma, nyuma ya kamera akwambie so Uh, ni vizuri kusikia from the horse's mouth yeah. juu mimi kama ni ukahaba nilikuwa nafanya mbona nidanganye si mwili ni yangu kuna kitu nilikuwa naomba mtu zinikakuja na nisema naifanya hapa kwa hivyo kwa nini ni, ni siseme siku wanafanya mimi kwanza naogeanga ukweli ukweli ule mtupu miki yako nikakuwa nafanya hivyo nikakuja hapa nikwambie nilikuwa nakula na hiyo but nimekuambia Saudi Arabia hata ile kazi nilienda sana kufanya ni spiritual Yeah. Perfect. Uh, is it true that watu wa Kenya ambao wanafanya kazi huko wananyimwa chakula sana. Unapata mtu anamaliza hata siku tatu akuli na kama anapewa chakula anapatiwa mm-hmm. ile mabakisho. Ah, uh, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Mkenya hata sidani kuna mkenya anakula mara mbili wachache sana unakula mara moja. Kuna hii tabia Mwarabu anakuanga nayo kukupatia mabaki. Ju kwanza tuna tulikuwa tunasavu wanaume wanaume vijana wazee mababa na nini tukishamaliza wakishamaliza kukula na ujua mchele yao wanakula na wanaweka zbadi wanaweka kama uh, we call it like yogurt ya huku wanachanganya wanachanganya wanakula alafu tena wanawake wao sasa na watoto wanakula imagine wewe utakula mpaka mifupa wanatoanisha wanaweka hapo wewe sasa utakula ya mwisho wa Kenya hiyo ndio wanapitia na wengine pia wacha hata chakula hata kuchapwa kuna watu upitia kutandikwa huko watu wengi sana so hizi mambo ziko kukosa chakula hiyo ni obvious gulf juzi nilikuwa naongea na one of my friend ako Saudi Arabia akaniambia nikamwambia akaniambia anaumwa na tumbo sana nikamwambia enda enda uchukue maziwa uomo one grass ukunywe akaniambia ananitanga mam jo am has spiritual mam mama acha nikwambie niko na mwaka Saudi Arabia sijaiona maziwa mimi nakunywanga turuti na maziwa iko lakini maziwa ni ya wao akaniambia lakini navumilia jo nitafanya nini kuna vitu hata ziko hapo na haukuli unless utumie na ujue kule ni kubaya juu kuna CCTV kuna vitu utaiba uonekane umeiba so inabidingi ujikaze so wa Kenya wengi hata mimi in fact hata mimi nikuja kuzoea two meals nikiwa Kenya juu hata ukikemboi bado ukikemboi uende kwako unazoeanga ile ulizoea kukula one meal per day na ni ile meal ya chakula haushibi yeah sawa so, sawa so, tukimalizia ndio sasa tuingie kwa vile utasevu watu ambao wako gulf wale wako jela mm-hmm. wale wako wamekemboi is it true watu huko akikufa anarusha kwa dust bin takataka nini yes ziko hivyo hata kwa kwa hata kwa desert mimi wa, among the watu desert inaitwa je kiuko we nimeona mtu ameandika ni bahar ah ah bahar ni kwa no zubara zubara hiyo zubara anasema hiyo ni kwa takataka dust bin hiyo ni zubara Uh, kuna desert desert nitakubuka tukiendelea tu nitakubuka hiyo jina unajua naenda nikisahau sahau kiarabu lakini nitaanza ku practice tena wanaitupo tu, asbara 
Eh hey, inaitwa zbara watu wanatupwa huko hata mimi watu kama wanne nilisave nilisave wakitaka kuuliwa kwa desert na watupwe by the way do you know kioko kuna watu Kenya wataigojea watoto wao wakose walienda wakatupwa zbara kitambo wakatupwa desert kitambo na wakauliwa there are people hawatawai waona na that is the fact by the way uh, sheria ya Saudi Arabia imefeva mwanamke wanawake wana dio uwa ni ngumu sana upate mwanaume dia na uwa Saudi Arabia. Na hata wewe kioko ukisoma sheria za Saudi Arabia online utaona. Mwanamke akisema hata kama we mkenya umeshikwa na baba wa hiyo boma. Madam mwenye hiyo nyumba aseme muuliwe nyote sheria imekubali. Na imewafeva hivyo. Sheria ya Saudi Arabia hata mwanamke hafai kukimbia kwa barabara, gari inafai simame. So sheria huko yani in short sheria huko imefeva mwanamke. So mostly unapatanga wale wanafanya hizi mambo za kuwa ni wanawake. Hata ukisikiza kesi nyingi utasikia madam walikorofishana na kadama ama na shagara, baadaye shagara amepatwa amekufa. Ya, yeah, hiyo dio. So wakiua wao kule ikwangi big deal. Huku Kenya venye tunaona ati ni big deal kuua, uh-uh. Kule kwao si big deal. Uh, na it is Na wanaua aje wananyonga sumu ama kuna kitambo walikuwa wanachapa ama wanakuduku kuchapa ama ku ku ku, 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 ku hurt, eh? lakini wakaona hii inajulikana sana sasa wanatumianga poison kuna poison unaweza patiwa within 30 minutes ukue yellow mwili yote poison wanatumianga sasa poison na mwarabu ni funny atakuwa akicheka tu mkicheka tu na yeye so utajua so atasema uh, uh, alafu pia kule ukiwa kama nilisema unaona mtoto wa mwarabu hashikangwi uwezi mshika naye kangwa chini maziwa kila kitu unampatia kuna one lady alipata alisho alipea mtoto ile ile maziwa ikamshock kumshock mtoto akaaga do you know um, madam alikuja tu akamwambia ameenda akamwambia yeah, okay sawa na wakafanya mazishi na wakazika mtoto lakini the following hiyo wiki akaambia huo msichana enda pale upanguze mkaifu hii is fun hiyo ya ile zile za chuma wakati alienda aliweka on kwa socket ikakuja imekata yule msichana kichwa akaulizo akakuja akaulizo bona umeua akasema kidha halam sheria huko inasema anai to anai she have killed my baby so she is supposed also to be dead na hiyo inaisha hivyo na inaisha hivyo. Hakuna kesi. Hakuna anga. Wewe ushaiona. Wale watu unaona wakilamika serikali tusaidie mtoto wetu aliuliwa. Ushaisikia mwarabu ameshikwa? Ushawahi ukiwa kioko? Hakuna. Kwa nini juu sheria ya kule iko hivyo? Unajua ni vizuri kujua sheria ya mahali. Sheria ya kule iko hivyo. Ni Kiislamu na wanamaanisha hivyo anaye tu anaye. Mwarabu sheria yake imesema ukiiba ukatwa mkono. Sio hata ukikatwa umpeleke wapi? Hiyo ni sheria na iko kwa nini yao? Yeah. Perfect. Mm. Yes, ulisema kwamba ni watu wengi wako jela huko. Mm. Approximately kama watu wangapi? Ni mtu wamefanya makosa kama gani ndio waende jela? Uh, juzi kioko kuna msichana nimekuletea alikuwa ametoka jela. Uh, alikuwa amefungwa 8 years. Kutoka nianze hii i- i- mambo ya kuongea Saudi kuna watu wengi sana wameni reach out wako jela wengine wazazi wao wananiambia wako jela watu ni wengi Kenya wameshikwa na uh, juzi tu kuna mwingine amenipigia kaniambia sasa sisi tulishikwa tuko deportation na tumekaa sasa miezi ine hatuoni dege ya kutusafirisha watu wameja ati na jela zimeja kwanza yule wa mwisho alikuwa alikuwa huko tukaongea na yeye aliniambia hata hakuna space jua vile wameshikwa na wengi wanashikwa wakienda istiraha Istraha tulisema ni zile bash tunafanyanga huku Kenya vitu kama hizo istraha juu kule ni prohibited ni haufai kuwa unaenda nje kunywa pombe kufanya nini wengi wanashikwa akienda istraha ama we, wengine nao kama kuna wawili waliniambia waliitisha boss pesa wakacherewe wakajipata wamepelekwa jela kuitisha asarari yako So ni wengi sana wako kule Kioko. Mpaka una feel juzi kuna msichana pia ameniambia ameshikwa miaka mbili na faini ya 400,000 za Kenya 400 itatoka wapi? Na huyo msichana si hatia kubwa alifanya alishikwa akienda istiraha. 
ilikuwa ni bash alikuwa anaenda wakashikwa i think huko kulikuwa okay istaha unajua kuna mambo mingi kuna pombe zinakunywa kuna shisha kuna vitu kama hizo hiyo ndio alishikwa na saa hii amefungwa miaka mbili with a fine of 400000 yeah so watu ni wengi wa Kenya ni wengi wa kojera maybe hata wazazi pale watatusikiza unaweza kuwa unapigia mtoto wako umpati maybe ali, ali dako wa kitambo tunasemanga kudako ako ndani na ako kule hawezi nini na kule uwezi pewa simu uongee na mtu ni ngumu unless once na jera za Saudi Arabia my friend uwezi enda kuona mtu haijakubaliwa hata nani ama nani ya kuone wengine nao walikuwa wananiambia unajua nime reach out watu wameni reach out sana wengine wananiambia walimaliza kifungo maybe ulifungwa six months lakini hauna mtu wa kukutoa so unaendelea na kifungo but nazo jera za saudia ni mzuri nasikiaga wanakula kuku hiyo <coughs> ndio hiyo sasa dio. na wanalipango Eh hey, unapewa tutamsiliana pale pale. Msinirushie mawe sana kwa kusema ukweli. Wana kule ni kuku. Kuna hata fridge na nijera. Mm. Eh hey, wanakula vizuri. Ikikuwa ni Kenya zote tungekuwa tunajishikisha kule tukakule kuku. Mm. Lakini pale shida ni hakuna mtu anakubaliwa kukuona uko nchi ya mbali au kuenda kule kunini maybe kuna mtu wako na watoto. Hiyo jela ni ya wakenya peke yake. Ah ah. Si ya wakenya peke yake. Iko jela ni ya kila mtu. Mm. Lakini sasa unaona fole ina special wa Kenya. Afu kuna kitu kingine nitaongelea hapo but tutaongelea hapo mbele. Hizi countries zingine wanatetea sana haki ya watoto wao. Ni zgumu sana upate mu Uganda jera unless amejipeleka ya for deportation. Lakini ni gumu sana upate mu nini mu Tanzania kule sababu embassy zao zinawaka. Lakini wa Kenya utapata kama wao walimaliza vifungo hawajatoka huyo mtu atawahi toka lini kuna watu wako jela hata alifungwa miaka tatu na akamaliza ako kule huyo mtu atawahi toka huko juhana mtu wa kumtetea yeah so solution ni gani watu kama wale watasaidika aje mtu mbibi amekwama huko anapigwa na boss wake atasaidikaje i mean what is the solution mimi according to miki yoko ju mimi ama victim nimeshaikuwa saudi arabia i know what it means kukuwa saudi arabia iko mbali sana Ujua haiko Afrika. Unakubukanga miles and miles uko. Wale watu wako jela ni wa mama. Wale watu wako jela ni wa baba wa ule ni bwana ya mtu. Yule ni baba ya mtu. Yule alienda kutafutia riziki watoto wake na familia yake. Huyu mwanamke the same. Bona ashikwe. Kitu kingine hata mimi nigeuliza swali vile umeniuliza kioko niulize yule atatuwatch pale wa government. Juu kuna agreement tulijaza na serikali inajua kuna watu Saudi Arabia na kuna watu ke, kuna wa Kenya wako Saudi Arabia bona kusikue na sheria ambayo mimi hata nigeomba wakue na a, 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 a different um, board sasa na mimi naweza saidia tukiwa na wewe si ndio tunaweza enda kule tujue wanashikiwa nini cause kama si hata Kenya kuna ile je, kuna ile time uh, rais anasemanga wale hawakuwa na makosa waachiliwe si kuna hiyo we call it sijui inaitangwa aje uh -uh. ya yeah. hiyo 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 sheria ikue na pia tujue wale wanashikiwa nini juu kuna watu hawana hatia kule kuna watu hawana hatia walishikwa tu so mimi nikifikiria hivi kioko serikali inafaa ingilie itume a special board tukiwa pale pia wacha wale wako jela kioko do you know kuna watu wako kwa nyumba wamefungiwa kuna watu wako kwa wadosi wamefungiwa wengine wanaranga hadi cho wengine hata hawalali unajua kuna watu wanakaa jela kule ndani so kuna faa kuwe na department special itaweza kuingia iweze kujua kama ni hizo jela watu wanaenda tuseme for example acha nijiweke kwa that nini nitumwe hizo jela Niende niseme wa Kenya wote nisomewe mashtaka yote ya wa Kenya. If shtaka inaonekana huyu aliletwa mdosa alisema alitisha pesa ama wewe mnamuuliza muliulizana nini mdosa anaitwa. Ukisikia hiyo kesi ni kuzingiziwa huyo analidisiwa. Afadhali hata alidisiwe arudi nchi yake. Kuliko akae kule jela. Huyu ni mama, huyu ni mtoto wa mtu. Huyu ni mtu ameenda kutafuta riziki kule. Haijamsaidia. 
Jambo jingine juu hizi ni agreement kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Saudia juu kule makosa mingi na wacha nimekwambia kitu kingine embassy ya hizi countries zingine they are very serious watu wao washikangu hiyo ovyo ovyo but sisi wa Kenya ndio tunanga watetezi mimi mtu najua wa embassy anateteaga Kenya sita mtaja hapa kwa kamera ni only one man na i wish ni yeye angepewa hiyo embassy kuliko abasi nda mwenye yako huko that one hawaka hafanyi kazi yoyote huyo na nitasema tu hivyo juu ajas ajasaidia watu cuz mtu afai kuwekwa jera kama hakuna sheria ile inafanya ame break ile sheria ama ile du na kama kunayo basi lazima kuangaliwe kutafanywa namna gani juu kuna watu wanaiba ni kweli wako na wizi wanashikwa kuna watu wanafanya hiyo ukahaba na wacha nikwambie sheria ingine ya Saudi Arabia unaona ukishikwa na ukahaba una dipoti wangu immediately immediately inakaa kama ni emergency <laughs> lakini mwenye ameenda istiraha akakunywa pombe anafungwa ni mgani anafaa kufungwa kati ya wawili si ni huyo anatofanya ukahaba lakini huyo ana dipoti wangu haraka sana Niko na watu kama so, watano. So, kidogo tu. Mm-hmm. So mtu akoko aki 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 cause I feel that's one way of kutoka huko yeah. mm. kulingana na mimi. Mm-hmm. Uh, assuming mdosi, mdosi anakutesa mm-hmm. unaumia sana and you feel like you want you want to go home. Would you advise someone mm-hmm. akuwe tu akuwe tu kaaba akuwe anza a, a, a use to then apatikane. Mhm. Ndio ndio akuwe deported. Usijaribu. Kuna mambo mawili, kuna watu wawili. Kuna yule ako ndani ya contract na kuna huyu kemboi. Kemboi ndiye anasema akishikwa na ukahaba anadipotiwa hivi. Na mwenyako kwa contract na na, na teswa. Huyo akifanya ukahaba atafanya ukahaba na nasi atafanya na baba wa nyumba atauliwa. Jua ko ndani atauliwa. Hiyo sheria nayo ni mbaya inauanga watu na ndio imeua wengi. Baba anakuja na kana kudanganya kama yule wangu shweia. Hati shweia unampatia hiyo shweia anakupa shweia ni nini si anakupa unampa kidogo anakwambia bas inti habibti ati shweia bas ana jipu inti furus ati umpe kidogo tu akupe pesa akisha akupa pesa unajua madam ame set camera my friend utanyongwa msijaribu hiyo wale mko kwa contract don't try ju ukijulikana utauliwa hiyo nayo hainanga kesho alafu ni kwambie kitu kingine kioko kuna watu wanashikangwa cha nguvu wanapata mimba ya Waarabu na hauwezi toka na mtoto wa Mwarabu Saudi Arabia that another case wa Kenya wanasafa Wacha hata mtoto wa Mwarabu mtoto kuna Yemen kuna kuna kabila inaitwa Yemen kuna Bangladesh kuna kuna hizi kabila zote igo zinyeupe Ukipata mtoto mweupe huwezi toka naye Saudi Arabia hata ukimzaa hata ukimzaa hata umlee ile siku ya kudipotu hawezi unless mkuwe na na stakabadhi ama zile zile barua za kusema ni mke na, na ulioa aje na huu ni Muislamu na sana sana Saudi Arabia wanaoa cousins so hawajaruhusiwa kuoa mtu wa nje pia hawa Bangladesh hawa Yemen hawa ni unless mkuwe na ile document inaonekana we ni mke na mme utatoa wapi na mli maybe ya ulishikwa ama mkaonania kule nje alafu pia ile ukahaba inafanywa huko inafanyangwa tu na Waarabu wenyewe so kama umekuja umepata mimba kwa hiyo harakati hizo za kutafuta furus alafu upate mimba utajipata umepata yule mtoto utaruhusiwa ku travel na yeye so kuna sheria nyingi sana zinafazi yako juu kama imagine mimi ni uze, mtu azae watoto wawili kule na uwaache na hautawahi waona So mimi kile nigesema ni kwamba uh, hii mambo ya watu kushikwa bila makosa serikali inafaa ingililie jambo la pili wanafaa wachukue sheria ambayo ita, ita favor mkenya na embassy yetu ifanye kazi ifanye kazi juu other countries ni ngumu hata ukiulizo i wish tupewe nafasi tuende jela initiative inaitwa aje na Kiswahili jela initiative good twende hiyo tukuje tuwape historia wasikia kwamba wa Kenya wanasafa bure 90% wanasafa bure i'm sure with what i'm saying juu nimekuwa kwa mimi niko kwa hizo group za wa Kenya huko so naona kila kitu naendeleza wengi wameni reach out so i know tupewe hiyo nafasi tukiwa na kioko tutembee kule hizo tukuje tuwapashe habari ndio wajue wa Kenya wanasafa kule yeah
Habari moto moto. Habari moto moto. <laughs> <laughs> sawa sawa. I think we highlight a very uh, very crucial points. Mm. Vile watu wanaweza saidika huko yeah. warudi nyumbani but the most disturbing one ni kwamba kuna watu washa kufa na hata ipatikana. Yes, wengi wengi wamekufa na watu haipatikana. Alafu pia kioko kwanza wacha niridie serikali hapa. Serikali inawaridia. Niko na watu kama waine wagonjwa, wako jera, mmoja ako na goita. Wengine wako deportation. Hawajui vile watafika. Sijui hawatusaidiaje. Kioko mimi saa zingine nasikizanga voice nalia mwenyewe. So ni vizuri government ichukue nini ijue kuna watu ambao wanasafa na najua watu walienda kutafutia familia na watoto wao na hao ni wazazi wengine wengine ni wengine ni wazazi wengine ni familia inawatafuta wajue venye watawasaidia okay. mm. uh, i think uh, iko vizuri sasa mm. watu the people responsible i think wamesikia yes. na the guy who are watching what our tag pia mm. ndio wafikie Yes, what is your message to those people when you are suffer huko nje sasa? Uh, the message na is ambia team Hamam umjikaze God is with you. Na jambo lingine wanaambia watu ya kwamba usikubali kukula from Monday to Sunday. Tafuta siku moja unafunga. Sababu kwenda ile inchi kitu ya kwanza ni Mungu alifukufungulia mlango. Na pia zile inchi sio inchi zetu. Kwa hivyo ukienda mahali pale kuwa muobaji wacheni kuachilia Mungu kuwa muobaji juu kule ukipitia mimi nikiwa pastor Mary naweza kosa kuwa na msaada wako kioko anaweza kosa yule mwingine anaweza kosa lakini Mungu wako atakukomboa kule mimi nilisaidiwa na maombi mimi nili, nili, nilipitia mengi lakini Mungu akanisaidia na nilipata mi by the way kioko nikiwa Saudi Arabia siku zenye nilikuwa nakula ni chache nilikuwa naishi kuomba juu ile inchi sio rahisi kwa hivyo wale mko pale GTA ni nguvu. Jambo la pili kuomba sana. Jambo la tatu ulienda kazi, acha mambo mingi. Hata kama we ni kemboi, jifanyie kazi na mikono yako. Wacha hii pesa ya haraka ya haraka, ati unataka pesa ya haraka, hapana. Jifanyie kazi yako, ujuange unakula jasho yako. Juu ile kazi si kwenye utashikwa na hiyo kazi unafanya mbaya. Uta, uta utakolea jera yes kule ile jera ula na hakuna mtu atakutoa pale so unaweza wahimiza wa, wa kwamba mlienda contract zenu mkienda ziliandikwa your house help or your 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 caregiver enda na vile contract kwambie hata kama we ni kemboi lakini waje kufanya kazi ambayo haukuenda pale jambo lingine achana na vitu za muarabu sababu nayo wizi inafanyanga watu wauliwe pia Jumwarabu hata ficha gold zake, hata ficha pesa zake. Na wewe unazipata unapata ka gold kapete unajua aka ni ka, ni, ka, ni pesa ni 100,000 na unachukua. Unasahau kuna kamera. Kwa hivyo wacha wizi, enda ufanye kazi kwa Mwarabu. Jambo la pili, kanga umefurahia, acha kujibizana na Mwarabu. Juu pia Mwarabu ukijibizana na ye kunao crazy, atakuchapa, atakuadhibu, atakosa kupea chakula, atakupeleka jera, hii mambo tuache. Endeni tu mfanye kazi miaka mbili si mingi. Ukishafanya kazi hiyo miaka mbili unarudi Kenya. So jam, kuambia nimi ni na waombeanga every day, every day. Na nyinyi mjikaze na mfanye kazi, muache kufanya nini? kufanya kazi ambayo hamkuenda kufanya that message inaweza wapatia okay mm. perfect thank you so much pastor mary for your time yeah. really appreciate na tutakutafuta tena na tena na tena mm. uh, when need itakuja yeah. mm. so kila kitu kiko shwari i think wa wanaitwa team strong team strong, team strong wamesikia yeah. mm. kama uko kule fanya tu kazi miaka mbili miaka miwili ikitamatika iki, iki, iki mm. rejea nyumbani Thank you so much guys for watching Mambo ni mengi muda ni mchache tell me what you think about the story hapo kwenye comment section kisha tutaonana kwa video nyingine bye